anoniem. Goeiemiddag, Koert Jordaan, vertrouwd gaan goed aan met jou. Man, ek wil net baie dankie sê vir die voorreg om, uh, ja, jou te leer ken vir die boodskap wat jy vir my gestuur het en uh, vir die voorreg om woord te deel tussen mekaar en uh, mekaar te bou natuurlijk, uh, mekaar nade te trek aan die Heere en uh, dit wat die Heere natuurlijk ook dier sy heilig geest op my hart lees, sal ek natuurlijk op die tafel sit vir jou, dit is my werk, dit is wat vir die Heere my opgeroep het, maar net baie dankie, dit is altyd lekker om ondersteuning te heen, en dat die mens mekaar kan bou, en die kanale wat die Heere natuurlijk op ons, op ons hart te lewe, want dit is hoe een mens groei, verstaan jy, ons moet nie stagneer in ons geloof, ons moet groei in ons geloof, en uh, ja, en die Heere kom natuurlijk al die lof en eer toe, ek het bykie lang gevat om jou terug te antwoord, juist omdat ek hou daarvan om stil en rustig te wees ook, te vat wat die Heere op my hart le, om natuurlijk vir jou ook op die tafel te bring, en uh, ja, wat die Heere op my hart gele het, sal ek natuurlijk met jou deel, en ek wil vir jou sê dat, um, uh, sien het ook as, as, as uh, uitreik van my kant af om te bou ook in jou leven, ons moet mekaar bou, ons moet daar wees vir mekaar, uh, ons bedoeling is goed, maar ons groei ook in mekaar, versta jy, ek is so 9 jaar in die bediening, en uh, dier baie val en opstaan, het ek gegroei en geleer, en die Heer het my getig, terechtwees, vermaan, my het my opgerig, en hy het my gesag, het door die tyd gee my bemachtig, om in sy naam te spreek en op te tree, en uh, hy het my baie dier baie val en opstaan, het ek gegroei en geleer, ook baie foute gemaakt, en dis ook om die terugvoering wat ek vir jou gaan gee, dis vir my baie belangrik, en die Heere hoor wat ek vir jou sê, dat ek self in my leven ook baie foute gemaakt het, ek het self hierdie type foute gemaakt, en dis hoe die Heere my getig en geleer het, en my vermaan het, en soos ek gegroei en geleer het, en, uh, en ge, hoe kan ek sê, wat die Heere gebouw het in my leven, en so het hy vir my die wijsheid en die kent gee, wat hy van my verwacht, en dit is wat ek doen vandag, dit is my werk, my werk is om te praat, of mense luister of nie, en ja, um, ek, ek, ek wil begin, wat ek die Heere ook vertrouw, dat die Heere jou hart ontvankelijk sal maak, en jou sal oortuig dier die kracht van die Heilige Geest, dat die saad wat in jou hart val, dat hy dit sal behoed bewaar, beskerm, kinsmis en water sal gooi, en hy lande natuurlijk sal in oes, as die saad rijp is. Ek het gekyk na jou video, ek het gekyk na jou boodskappe, en dis vir my hart en duidelik aan dit wat ek sien, dat jou bedoelings is oprecht, absoluut oprecht, ek bedoel, wat jy Wat, wat dadelijk vir my uitstaan is die hele feit dat jy valsheid, enige vorm van valsheid wil openbaar en jy maak ook nie een moorkou van jou hart nie. En uh, ja, ek wil vir jou sê, in my, in my eie leven het ek uh, die dag toe ek tot bekeerde gekom het, op die elfde van die elfde 2013 het ek met volle kracht het ek net so weggeskoppen van my kant, dan wil ek die hele wereld, uh, gered het op een slag, en weet jy wat, enige persoon, wat die soos ek gedink het, die was vals, en ek het enige persoon geopenbaar vir valsheid, en as hy nie saam met my pad gestap het, en gegloed, soos ek gegloed nie, het hy natuurlijk, uh, het ek om een kant toe geskuif, en uh, op die einde van die dag, het ek nie een moorkou van my hart gemaakt, ek het per ty keer, jy weet, die Heer het vir my kom leer, as het een groter vijand, as sat aan die buiten, en dit is jy jouself, jou eie ek, en, en, um, my eerste twee jaar van my bedieningswerk was absoluut een leerskoel gewees saam met die Heere en ek het baie gevallen opgestaan en uh, baie keer my oore uitgeleen aan ander profete, baie keer het toegelaat wat mense hulle hande op my le en ek het baie keer na mense sy profesie geluister wat hulle sê, die Heere sê so en die Heere sê so, maar het nooit met die Heere gestaaf en bevestig en, en seker gemaakt het het kom van hom af nie, so automatisch as iemand iets sê in die naam van die Heere en God het dit kom nie van die Heere af, is dit een absolute leen, en as jy die leen verspreid en verkondig, is jy eindelijk deel van die leen, en dit wat deert in Noemium 18, vers 20 tot 22, hard en duidelijk sê, dat dit een son is wat door die dood toe leid, is jy nie naam van die Heere praat en optree, en God het jou nie opdracht gegeen, in die bybelse tyd voor Jesus Christus kom het, as twee of drie getuies het gestaaf en bevestigd het, het hulle jou dood gegooi met klippe, so dit is een son wat ons noem, wat door die dood toe geleid, en vandag nog is daar baie, baie mense hier buitenkant, 
wat in die naam van die Heere praat en optree, en God het hulle nooit opgeroep nie, hulle nooit die gesag die autoriteit gegeen, en al wat automatisch gebeur, Satan kry geestelike rechte daar dier, nie net om jou geestelik aan te val, nie, maar om fysisch in jou siel en geest te kom lewe, versta jy, om fysisch be, jou, jou siel en geest be, besit recht te vara van, versta jy, en dit is een sone wat tot die dood toe luis, so vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie, daar is vir jou genade, want die woordse enige son is vergewe, waar was jy die heilige geest laste, maar die woordse jou gaan uit, en sondag nie weer nie, so baie belangrik, dit het die Heere my baie sterk op my leven geleer, om op die uitkijk te wees, vir baie profete, dit wat die woord sê, Matthies 24, 24, daar sal baie valse profete, en vals Christusse kom, wat allerhande wonne werk, en groot teken sal doen, wat selfs die uitverkorene sal probeer mislei, maar hulle sal het natuurlijk die recht kry nie, vir alles jy na die stem van die Heere luister, en dit wat, dit is waar die kaf, van die koring geskui word, is met die stem van God, versta jy, die woord sê, my skaap is, wat die herderse stem kan hoor, dit staan in die bijhoek om die boek vol te maak, en hard en duidelijk, nie allemaal wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koringkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader, wat in die jimmel is, so die woord is hard en duidelik, maar weet jy wat, ek het baie fout in my leven gemaakt, dit is ook hoe ek vandag vir jou kan sê, dat moet nie dink, ek sit hier van boe af, en ek tik jou op jou vingers, of ek dink ek is goed, en jy is slecht, en ek probeer jou vermaan en jou leer nie, my werk is om te praat, of mense luister of nie, en of ek jou sien, of ek jou nooit ooit weer sien nie, op die einde van die dag, elke knie gaan byg, en elke tong gaan belei, dat die Heere God is natuurlijk, maar jy gaan rekenskap gee, van jou doen en late op aarde, baie, baie belangrik, nou luister baie mooi, wat die Heere baie sterk op my haar kom druk het, luister baie mooi, dat jy moet besef en weet, dat God, God ons vader omself, as jy tot bekering kom, is daar twee lijne wat hard en duidelik in die bybel getrek word, dier God omself, dier ons vader, en die eerste lijn wat getrek word, is wat die Heere sê, as jy jou self nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, baie, baie belangrik, alright, so, daar was Satan ook, hoekom is hy die jimmel uitgewerp, omdat hy hoogmoedig geraak het, in opstand kom het, hy wou nie onder Godse gesag knie byg nie, en die Heere het om uit die jimmel uitgewerp, saam met een derde van die engele, het hy vir Satan en sy bose machte uit, en dit wat die Heere doen, hy sê die bybel voor jou neer, en hy sê, gaan jy onder my gesag knie byg, ja of nie, dis punt nummer 1, so Johannes die dooper het vir ons kom leer in Johannes 3 derig, dat jy moet minder word, en God moet meer word dier jou, so jy moet in jouself kan sterf, dis ook om jy nou nou hoor, ek sê vir jou, daar sit een groter vijand, as Satan die buiten, en dit is jy jouself, ok, dis absoluut die waarheid, ek sê altyd, jy sal hoor in my leerstand, jy kan na vier stemme luister, jy kan na jouself luister, die eie ek, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die heilige geest luister, en jy wil baie, baie graag die stem van die Heere, jy wil na die stem van die heilige geest luister, en dit wat 1 Samuel 12 vers 14 en 15 ons ook leer, om te luister na die stem van die Heere, my skapers sal die herderse stem kan hoor, en dit is kritiek in die pad, in die werk wat ons doen, baie belang, so dit is die eerste lijn wat God in die Bijbel trek, dan die tweede lijn, as enig iets in die wereld vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg, en dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou kinders, jou vrou, jou bosplaase, jou strandhuise, jou salarise, jou geld, enig iets, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg, so die lijn is hard en duidelik, en dit is ook om jy sal altyd hoor, ek sê, weet jy wat, ons is net keiergaste, net vreemdeling in die wereld, ons oor moet gefokus wees op Jesus, en op sy koninkrijk, Colossense 3 vers 2 tot 4, so baie belang, ek wil hier, jy moet nou mooi luister wat ek vir jou sê, maar weet jy wat, ek het self fout in my leven gemaakt, vooral in my eerste 2 jaar, 2,5 jaar van my bediening, het ek foute gemaakt en dit wat die Heer op my hart lee om natuurlijk na jou toe te bring op die tafel, nie omdat ek hier boos het en ek dink ek is perfectie, maar omdat ek vandag vir jou in die oog kan kyk en ek al vir jou sê, ek het self te foute gemaakt en ek was tig, ek was getig dier Heer, ek is vermaan dier Heer en hy het vir my, dit wat hy gesê het, het hy my eindelijk op die einde van die dag uit die woord het vermaan ook en getig en uit die woord het, het hy vir my geleer hoekom, waarom het dit gebeur, alright, so luister baie mooi, as jy in jouself sterf, as jy tot bekering kom, tot bekering kom het, dan sterf jy in jouself, en dan ontvang jy die heilige geest, dan word jy deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestesrealum, nou baie baie belangrik, 1 Korintiërs 12 12 tot 31, daar sê die woord, die woord leer vir ons, dat om een christen te wees, as jy jouself een christen noem, en ek noem myself een christen, is dit hard en duidelik in die skrif, in die woord, dat om een christen te wees, 
is nie een one man show nie, ok, as christenskap vir jou beteken wie en wat jy is, en jy wil vinger vir ander mense wees, dan gaan jou christenskap eindelijk oor die eie ek, oor jouself, dit gaan nie oor die een lichaam van Christus nie, want luister mooi wat sê die woord, die hand, kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die nees nie, en as een lid lei, 1 Korintheers 12, 26, as een lid lei, lei allemaal saam, so baie baie belangrik, wat sê dit vir jou, jy wat sterk is in geloof, moet bid vir die wat zwak is, en jy wat staan, pas op, laat jy nie val nie, nou luister nou mooi wat die Heere vir my sê, die Heere leer vir ons, in Matthies 18, ver 15 tot 17, leer hy vir ons, hoe om te werk te gaan, met die broer, wat teen jou sondag, of wat jou te nakom, of wat jy nie meer saamstem nie, ok, so wat is die, wat is die rugleine van Godse woord, wat het Jesus Christus vir ons kom leer, pin nummer 1, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan nie slechte vruchte daan, een slechte boom ook nie, goeie vruchte nie, en so kyk jy na, na jou broer, wat, wat, ek, ek weet jy het vir my video gemaakt, en jy het een klomp mense geopenbaar, geestelike leiders, wat sleg is, en, en geld maak, en die evangelie halfpad verkondig, al hy goed, ek verstaan dit, maar wat leer die woord vir jou, hoe moet jy die pad stap, wat sê Jesus Christus, in Matthies 18 ver 15 tot 17, as jy probleem het met jou broer, ga na om toe, as hy nie na jou luister nie, vat twee of drie getuie saam met jou, as hy nog steeds nie na jou luister nie, vat om na die gemeente toe, as hy nog steeds nie luister, behandel om as een tollenaar, as een heiden, en dis baie belang, dis die rugleine wat Jesus Christus, ons verlossen en saligmaker, ons rolmodel vir ons kom leer het, alright, so luister nou baie baie mooi, ek was absoluut op my vingers getik, omdat ek in swakheid, per ty keer uit onkunde, ook hierdie fout gemaakt het, ek kon onthou, daar was een NG predikant, wat absoluut, as jy hom op televisie sien, kon jy sien, hierdie oud nie idee waarvan hy praat, hy praat in vlees, hy praat nie in geest nie, en so het ek, met die mense wat om my gesit het, dis nou een paar jaar terug, het ek vir hulle sê, die persoon praat uit homself, jy kan sien dat hy nie geestelik gelei word, jy weet jy wat, ek was absoluut getik op my vingers, totaal en al van die Heer, ek was aangekla in die troonkamer dier Satan, alright, wat Satan my aangekla het vir ongehoorzaam uit hoekom, want baie van die geestelike leiers, baie van die geestelike leiers is wel geroep dier die Heer, hulle is wel gesaafd is van die Heer, maar die Satan het hulle tot te val gebring dier die gebrek aan kennis en onkunde, hoor jy wat ek vandaag vir jou sê, dat baie mense, wat, wat, wat in die kerke staan, is wel ook geroep, allemaal is nie net sleg nie, maar dier een gebrek aan kennis en onkin het hulle tot te val gebring, en Satan het hulle tot te val gebring, omdat hulle nie kennis en die weisheid het, wat, wat, hoe die Satan aanval, en hoe hy jou tot te val bring, en weet jy wat, nou kom jy, en jy spreek jou mond uit, jy spoeg jou mond uit, jy braak oor die hy persoon, jy, 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 jy sê om sleg, en jy belaster om, en jy sê om lelik, en jy skinner van om, en weet jy wat, dan kom dier te noem jy om 17 vers 12 vir die prentje, wat die Heere sê, jy sal lees in dier te noem jy om 17 vers 12, as jy een gesalfde van die Heere met min achting behandel, en twee of drie getuie staaf en bevestigd het, het hulle jou dood gegooi met klippe, so wat is dit? Dit is die sonde wat tot die dood toe geleid, so as jy jou mond uitspoel, en jy praat van een gesalfde, kom ons sê, een van die ouwens wat jy so sleg sê en beleer, en een video's van maak, en achter hulle rug, beswader, en slechts sê, en beskinner, as een van hulle, een gesalfde kind van God, is wie die wat gebeur, die Satan klaar jou boe in die troonkamer, aan vir ongehoorzaamheid, juist, oor dier te noem jy om 17 vers 12, en automatisch is dit, die geestelike dier, nie net om jou aan te val nie, maar om fysisch deel van jou siel en geest te word, so jy word aangekla, op die einde van die dag, en ek was daar, ek weet waarvan ek praat, want die Heer het my op my vinger getik, dit was een van my leerskoolklasse, wat ek van die Heer af ontvang het, want weet jy wat, die mense, wat jy een video van maak, en hulle slecht sê en beskinner, en op YouTube hulle belerig, en alle rande neer, haal in een minachtige manier op hulle, jou mond uitspoel, die mense sê by jou op voor jou om hulle self te verdedig nie vertaai, so wat doen jy, Exodus 23.1 in Leviticus 19.16 sê die Heere vir jou, jy mag nie skinner nie, nou wanneer skinner jy van iemand, as jy vir hom beledig en sleg maak, en hy sê daarom om self te verdedig nie, en dis hoe kom, dis waar Christenskap inkom, want die woord sê as een lid lei, lei allemaal saam dis hoe kom die woord sê, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70 mal 7, het Jesus Christus vir ons geleer, Jesus Christus het vir ons geleer, Matthies 6.14.15 dat, as jy ander mens nie kan vergewe, vergewe, kan God jou nie vergewe nie, en ons moet die kwaad oorwin met wat, 
met die goeie, met die liefde, moet nie aan een ander mens doen wat jy nie in jouself gedoen wil wees, en dis hoe kom, as jy werkelijk die stem van die Heere kan hoor, en God hoor wat ek vir jou sê, moet jy in jou knie, op jou knie kan gaan in jou kamer, en moet vir die Heere sê, Heere, ek het nou baie om te sê van die profeet, en die profeet, en die ou, en die doom nie, en die pastoor, en nou Angus, en al die mense, nie, maar Heere, sê gau vir my, ehm, Ek het nou al die goed wat ek identificeer as vals en hulle, hulle praat eindelijk wat ek nie wil hoor nie, omdat hulle nie selfde as ek stem of die selfde spreek nie, nou is hulle somme vals en hulle sleg. Maar weet jy wat verwacht van die Heere, as jy dan werkelijke opdracht van die Heere afkry om te doen wat jy doen, dan verwacht die Heere van jou om in jou kar te klim, of op een vliegtuig te klim, of op een boot te klim, of op een trein, en ga na die mense toe, as een oprechte christen kind van God, gaan kyk hulle in die oor, en gaan sê hulle van dit wat die Heer op jou hart leef, wat die recht is, dat hulle hulle self kan verdedig, en vir jou uit die woordheid kan vermaan, en sê, hoekom tree hulle so op, en wat leed die Heer op hulle harte, want jy sien as ons deel is van die een lichaam van Christus, jy het in jou self gesterf, dan gaan het ons nou nie meer oor ons, en het gaan oor die een lichaam van Christus, die geestelike lichaam en die geestelis realm, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 af, en Godse stem, die heilige geest, praat hy twee monde uit nie, my vriend, vertaal my punt mooi, dit jyre gaan nie vir jou ietsie vertel, en dan my via iets anders te vertel, en goed, maar dan gaan het toos bring, wat 1 Korintiërs 1 vers 10 sê, die jyre ons moet eens gesind wees, daar moet geen verdeeldheid tussen ons wees nie, en dit hoef ons vir jou sê, jy weet wat, Klim in jou kar, of klim op jou vliegtuig, of klim op jou fiets, of wat op een trein of een boot, en ga na die mense toe, en gaan sê vir hulle, luister hier, dis hoekom, dit is wat op my hart gelewe word, dis hoekom ek sê, weet jy wat volgens die woord van God, ek stem nie saam met jou wat ek van jou ontvang nie, en weet jy wat, jy het sakke vol geld, en jy so, en jy so, en jy so, maar weet jy wat, gaan kyk om in sy oor, en gepraat met om rechtheid, as wat jy achteraf praat, en om slecht maak, en hulle beswadder op Facebook, of op YouTube, en weet jy wat, nee, hulle sê daar om hulle self te verdedig, en die Heer hou absoluut niks daarvan, maar weet jy wat, op die einde van die dag, trap jy eindelijk op Godse skeppelswerke, ja, dis ons werk om te vermaan, en te tig, en te bestraf, en te weerle, want die God die opdracht gee, as God dier sy stem vir jou opdracht gee, maak jy twee keer, drie keer seker in jou geest, in jou hart, wat die Heere vir jou sê, dan klim jy uit die boot uit, in geloof, en jy gaan doen wat die Heere vir jou sê, en daar sal vrug en seen wees, maar op die einde van die dag, om op die kantlijn te staan, om op netwerke, sociale netwerke, en YouTubes, al die mense te beledig, en slecht te sê, is absoluut die recht, hoor, die Heere hou absoluut niks daarvan, en dis waar ek bots, jou idee is recht, weet jy wat, vir ons, ons moet opstaan vir die waarheid, en glo my, ek sien die kerk hier buiten, ek weet, die word een absolute halwe waarheid verkondig, ek bedoel, bevrijding vind nie eers on ons kerke plaas nie, en Jesus Christus, wat ons rolmodel het, het self demone uit mense uitgedruid, daar was die besetene van Gadara, toe Jesus Christus voet aan wal sit, toe kom die besetene van Gadara na om toe sê, wat het jy met my te doen, Jesus Christus van Nazareth, kom jy om ons vroer te pijnig, toe vraag Jesus, maar wie is jy, toe sê nie, ons is liegio, want ons is baie, toe drijf Jesus Christus die boosheid binnen die varken in, en daar gaan hulle op loop, van die wal af, of van die berg af, in die dam, of die see, of die rivier, of wat ook al in, en toe, toe is die ou normaal, soos ek en jy normaal is, versta jy, toe die, toe die, toe die, Mense van hy dorp terugkom, en hulle kom by die graf, en hulle sien, daar sê die besete van Gadara by Jesus' voete, hy is aangetrek, rustig en kalm, hy is een mens net soos ons. So ek, ek weet, ek weet waar die probleem in ons kerke leem, maar onthou net vandag een ding, God het die laaste sê, God maak mense ontvankelijk, hy, hy maak jou, vertel jou gedagtes, hy open jou gedagtes om die skrif te kan verstaan, goed en slecht, daar was die faro in Egypte, hy het nie eers in Jesus, vertel jy, hy het God die aanbid nie, hy het nie eers in Jesus Christus gegloe nie, maar nog steeds het ons God met om kat en muis gespeel, nog steeds het God sy hart versag en sy hart verhaard, en op die oude dag het Godse volk uit Egypte uitgetrek, sonder om een wapen op te tel, en ek wil vandaf vir jy sê, per tykje word sekere situasies op ons as Christen in sy paie geplaas, om te kyk hoe ons dit hanteer, as jy dan een ware Christen is, hoe hanteer jy dit, hoe praat jy van mense, hoe tree jy op, hoe behandel jy ander mense, en dis hoe ek wil vandaf vir jy sê, weet jy wat, Jy sal lees in die Breers 10 vers 30 en 31, sê die woord, nie Koert Jordaan, vergeet Koert Jordaan, 
Die woord sê dat die, dit is my recht om te straf, is my recht om te vergeld, ek sal oordeel. Die Heere sê dit, verstaan my naam is die daan, en ook die jou naam is, ook die Satanse naam nie. Die oordeel straf en vergelding kom, ons almachtige God toe. En dis ook, weet jy wat het ek geleer in my leven? Stoblij is ook een antwoord. As die Heere vir my optrag jy, is die almachtige God, wat in 6 daai hierdie hele wereld gemaakt het, op die 7e dag geris het, hy is een almachtige God, Noord, Oost, Suidwest, daar is die perk, daar is die limite, aan sy grootheid en almacht nie, maar ek al vandaf hier sê, as hy wil hier moet die opdracht uitvoer, as hy my stier na Angus Baggen toe, as hy my stier na Oorseese, sy geestelike leiders toe, maak ek seker en kom van hom, of ek klim op die vliegtuig, wat ook al, en ek gaan om toe, en ek gaan kyk om in die oe, en ek sê vir hom recht uit wat die Heere sê, en ek vermaan hom, want op die einde van die dag, die dag wat die trompet blaas, en Jesus Christus kom af, kan hy nie omdraai en sê, ek het nie geweet nie, wat gaan die Heere sê, maar soogens en saans, stier ek my profete na jou toe, jy wil nie geluister het nie, maar ons gaan nie voor en toe gaan, as ons mekaar beswadder en slecht sê, ons gaan mense die nade trek aan die Heere, nee, as ons mense slecht sê en beskinder met minacht en behandel en beledig oor sociale netwerke nie, dis nie hoe een Christen sal optree nie, want as jy daai, hier waar jy na my luister, as Jesus Christus langs jou sit, Dink, dink vir jouself, of jy dink Jesus Christus so so opgetreed, en iemand so beledig en beswadder en beskinder het achter sy rug, hy sal dit nie gedoen, en maak jy saak, hoe slecht die mense ook al is, jy weet jy wat, hulle probeer tenminste iets doen, jy is baie mense wat dit wil sit en visies en brood eet, maar hulle wil absoluut geen visies en brood gee om die werk te doen nie, en dit hoe ek wil vir jou sê, weet jy wat ek het in my leven, en ek het self hierdie foute gemaakt, ek sê dit met baie baie groot liefde en respect, ek vat verantwoordig, en die Heere hoor wat ek vir jou sê, ek was getik op my vingers, en die Heere vir my sê, weet jy wat, dit is my recht om te oordeel, straf en te vergeld, en weet jy wat, baie van hierdie ouwens is gesalfd, dus ek het hulle geroep vir die werk, maar Satan het hulle tot te val gebring, jy weet Simon Petrus, wat al Jesus' wonen werke gesê, wat gesê het hoe Jesus de moene uit mense uitdrijf, wat hoeveel wonen baardelike geestelike wonen werke gesê het, wat saam met Jesus beweeg het al die tyd, tot hy het vir Jesus sê, ek is tot bereid om saam met jou te sterwe, en Jesus het omgedraai, voor sê, voor hy hand krijg, hy my driemaal verloon, en weet jy wat nie, dit het precies net so gebeur, en weet jy wat het die Heer my daar dier geleer, ons mense dink ons is in beheer, ons is nie in beheer nie, en dit is ook my raad vandag aan jou, as jy vandag vir my vraag, wat is my raad aan jou, sal ek vir jou sê, haal af die video, en ga vraag vir die Heere om verskoning, omdat jy van mense achter hulle rug praat, hulle beledig en slecht, en weet jy wat, eindelijk doen jy dit aan jou self, want as ons deel is van die ene lichaam van Christus, en jy verstaan jou bybel recht, is jy bezig om die verkeerde vijand te speel, my vriend, jy is bezig om God sy naam en oneer te bring, Daai ouwers maak fout, die oordeel straf en vergel om kom die Heere toe, maar om oor netwerk en sociale netwerk, daai mense te beledig en slecht te maak, en goed, denk jy, jy trak mense nader aan Jesus Christus, as jy so optree, of denk jy, jy doen die bediening, jy doen Godse naam nog oneer aan, nog meer skade, en dit wat ek wil vandag vir jy sê, weet jy wat, dit is nie vir ons, om God te Messias te speel en te probeer, God voor sê en aanjaag of ons wil, op die Heere af te doen, en weet jy wat het ek geleer in my leven, om terug te staan, Jesus het die fondamente geleer, hy het die spore vir ons uitgeleer, wat ons moet trap, en ons moet getrouw en gehoorzaam wees, aan dit wat die Heere op ons hart leen, en die stem van die Heere, luister na hom, verstaan jy, en gaan waar die Heere ons stier, stil bly is ook een antwoord, want die Heere sien 100%, trust my, die Heere is massief en groot, hy kan een woord in die troonkamer sê, en hierdie hele land is op sy knie, ons het het gesien wat doen die Heere met COVID, ons het gesien wat die tyd gebeur, hoe maak jy die hele wereld wat allemaal sit binnen hulle huise, God is in beheer, hy is totaal en al beheer, Maar jy weet wat alles gaan oor geestelike recht, en as jy dier Godse oor na hierdie wereld kyk, gaan alles oor twee geestelike koninkryk, een Satan, en Jesus, en God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk, en dan Satan en die antichrist, met sy bose machte se koninkryk, hulle staan lijnrecht tegen om mekaar, en dis ook om, weet jy wat, ek verstaan jou hart, ek verstaan wat jy probeer doen, maar jy moet pas op, op die einde van die dag, dat ons nie mekaar beklui, op die einde van die dag, wat is wat Satan doen, hy speel kat en mys, hy sit mense tegen mekaar, en daar waar jy, en dwaas uit mekaar, slecht sê, en vervloek, en mekaar aanval, staan hy daar boe by die hek, en hy lach ons allemaal uit, maar wie jy wat, hy skep die toos, hy skep die onverdraagsamheid, hy skep die lui, hy, 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 skep die liefdeloosheid, tussen mekaar, en jy moet jy nou onthou, luister baie mooi wat ek nou vandag vir jou sê, luister baie mooi, 
God het die mens geskapa as beeld van God, luister by, en hy het gesê, dit is goed, God het elke mens wit, bruin en zwart die buiten geskapa, weet jy wat, God het tot die satanis ook geskapa, maar die woord, die bybel leer vir ons, ons vijand is nie teen vleese bloed, maar teen elke boose mag in die licht, die vers 6 vers 12, alright, so die probleem, is nie die skeppingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit hulle uitmanifesteer, dit is die ware vijand, en dit is hoe kom Jesus ons kom leer, dat die boom word aan sy vruchte gekend, een goeie boom kan die slechte vruchte raan, een slechte boom die goeie vruchte nie, en jy moet altyd onthou, Satan kan ons geestelik aanval, ja, maar hy kan ons ook vleeslik dier mense aanval, en baie van die mense maak foute, ek maak ook foute, onthou die woord sê, daar is net een wat goed is, dit is die vader wat in die jimmel is, Alright, geseend is die wat besef hoe afhankelijk hulle van God is. Weet jy wat, sonne Godse teenwoordigheid in ons leven is, ons gedoem om tot te val te kom, ons is soos vrouwens wat in kraam is sonne kracht. En jy moet besef en weet, 2 Korintiërs 10 ver 3 tot 5, sê die Heere hart en duidelik, ons leven wel in vleeslike lichaam, in aardse lichaam, en jy het een vleeslike aardse lichaam, jou vrou, ek, amal van ons, wit, bruin en zwart, het een vleeslike aardse lichaam, maar die woordsels beklein nie met aardse wapens, dus ons wapens is die wapens van licht, wat vestings kan aftrek, en vestings kan vernietig, en dit is hoe we vir jou vandag sê, nie een van ons, hoor nou wat ek vandag vir jou sê, nie een van ons kan een klip optel, en enige persoon gooi hier buiten, nie hoor wat ek vandag vir jou sê, want die woord sê, daar sê die ewe goed is, dit is die vader wat in die jimmel is, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, As jy nou hier waar ek met jou praat, een klip kan optel, en jy is perfect, en jy kan die mense verder gooi, jy kan om Angus Bagger gooi met die klip, dan doen jy dit, dan gaan jy aan daarmee, maar as jy, as jy, as jy hier vandag sit, en jy besef, en jy weer die Heere praat met jou, al is dit dier my mond vandag, dier my gees, my emotie, my hart, dier my mond, as die Heere jou aanraak, wil ek vandag vir jou sê, sit neer uit klippe, en los die oordeel straffe vergelding vir die Heere, Ek sê dit met baie, baie liefde en respect, ek weet jou bedoelings is goed, in die kerk is baie mense wat foute maak, is baie mense wat meer skade maak, is wat hulle dit beter maak, nou ek kan vandag vir jou sê, ons sit in die boot in geloof, en as jy uit die boot uit klim, en op die water begin stap, en God het jou nie die opdracht gegeen nie, wil ek vandag vir jou sê, as jy bezig om te sink en te verdrink, en jy gaan jou moeilijk tien tree loop, op die water, en dan gaan jy besef, jy is verkeerd, en as jy wil terugdraai, is het te laat, dan gaan jy sink, en jy gaan verdrink, en nou wil ek vir jou sê, weet jy wat, jy, ons ken mekaar van geen kant af nie, maar ek kan vandag vir jou sê, so waar verhaal God in die jimmel is, ek sit nie my voet by my hekke uit, as die Heere my nie opdracht gee nie, alles by God, gaan alles oor gehoorzaamheid, gehoorzaamheid is belangriker as offers, en dit is hoe ek wil vandag vir jou sê, ek het geleer in my leven, op die harde manier, ek kan jou nie met stok en klippe slaan, ek kan nie vir jou sê, ek is recht en jy het verkeer, want ek het self die foute gemaakt, ek kan vandag vir jou sê, maak die saak, hoe goed en, hoe goed jou bedoelings is vandag nie, as jy in jou self gestaf het, gaan het oor die een lichaam van Christus, en daar is maniere, hoe jy die ding uitsorteer, daar is rugleid in die woord van God, wat vir jou leer, hoe om te waar te gaan, as jy sien iemand doen, doen verkeerd, en dan moet jy vir mane kan praat, en hier sê ek, ek sien baie kerke wat foute maak, maar weet jy wat, die Heere stuur my nie uit na hulle toe nie, weet jy hoekom, want hier is satanse tyd, en die Heere is bezig om in te tree en op te tree, God is in volle beheer wat hy toestaan en toelaat, goed en sleg, en weet jy wat, jy wil op die oude van die dag nie, teen God beklein, jy wil nie, jy wil nie teen sy wil en sy werke beklein, jy het een doel en een rede met alles, want hou Jesus het geprofiteer, hoe gaan die eindtie lyk, en as dit nie so gebeur nie, beteken dat Jesus Christus het geliege, laat die Bijbel leen is, verstaan jy? So Bijbel aan Jesus het geprofiteer, hy het vir ons gesê, hoe gaan die eindtie lyk, en het gaan precies so uitwerk, en al wat ons as christen kunnen van die Heere te doen, is te vermaan en te praat, ek bekleem en niks en niemand, ek praat die woord wat die Heere op my hart lee, of mense luister of nie, want dis my werk, daar het baie mense nie eers na Jesus Christus geluister nie, vertaai hoeveel keer is Jesus mense vermaan en gepraat, hoeveel mense het met hom getuif, hoeveel mense het met hom gestrui, ek bedoel, hy is gekruisig aan die kruis, hoekom, omdat hy die waarheid gepraat het, dier wie, dier sy eie mense, hy vermoord dier sy eie mense, en dit wil ek wel vandag vir jou sê, die woord sê, die wereld sal ons haat, want ons is nie meer deel van die wereld, ek sien baie foute wat baie mense maak, maar op die einde van die dag, die oordeel straf en vergelding kom die Heere toe, en ons werk ons om te praat, of mense luister of nie, verstaan jy, baie, baie belangrik, en dit is ook om, om op te weet jy wat, dit is nie een kins om in die naam van die Heere te praat, en op te tree nie, dit is een kins om dit te doen, as die Heere vir jou opdracht gee, en dit is ook ek vandag vir jou sê, en ek sê het met baie liefde en respect, ek vertaal jy of jy dit vat, of jy ontsteld raak, of jy kwaad raak, of ongemakkelijk raak, en nie saam, hy stem, jy is meer as welkom, 
Maar je kan hier maar hier die dag maar neerskijk, dit is wat die Heer op my hart kom leed, en ek sê dit, omdat ek omgee, omdat ek lief is vir jou, my boeta, maar dit gaan nie oor me, myself en I, dit gaan nie oor die eie ek, dit gaan oor die een lichaam van Christus, en ons is veronderstel, om mense nader te trek aan die Heere, as wat ons dit nader bring, want hou net, nee, Jacobus 3.1 sê die woord, sê die woord hart en duidelijk, dat die allemaal van ons moet leer, meester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word, as jy in die kerk wil staan, soos baie van die geestelike leiders, en die naam van die Heere praat en optree, moet jy ook die verantwoordelijkheid kan vat, vertaan jy vir dit wat jy praat en optree, en as die Heere jou gaan, gaan as die Heere gaan oordeel straffe van geld en optreed in jou, omdat jy in ongehoorzaamheid opgetreed, omdat alles gegaan het oor geld, en me, myself, en I, en disco's en concert, en ons kerk, en, en bezigheid wat hulle van God sy huise roversnes gemaakt het, en die Heere sy naam en onheer, die mense gaan voor die Heere staan, soos ek en jy voor die Heere gaan staan, en rekenskap geef van ons eie levens, en wie wat wil ek vandaf is, jy gaan op jou knieën en sê vir die Heere, Heere, Ek is diensbaar en bereikbaar, ek praat omdat ek omgee, ek het die video gemaakt met die beste bedoelings omdat ek omgee, maar ek besef en ek verstaan ook hier, dat ek op die einde van die dag, beklei ek myself, ek beklei jy, want die ware vijand is hier buiten, en hy wil toos sy, hy wil verdeeldheid sy, hy wil liefdeloosheid sy, en hy wil hee, ons moet mekaar beklei, ek bid vandag, en ek is hier waar ek sit, Jesaja 6, 8 sê die woord, wie kan ek stier, hier ek steek my hand op, en ek sê, hier hier is, ek stier my, maar hier ek bid vandag, is die almachtige God, Jacobus 2,19 sê die woord, groe jylle daar is net een God, die bose machte groe het ook, en wat doen hulle, hulle sidder van angst, ek val voor die voet, en voor die voet alleen, as die almachtige God en koning skepper van my hart in Jesus Christus sy naam, wie waardig is om die boek op te maak, die seel te breek, hy wat is en wat was en wat kom, ek gaan my uitsprake belei, ek gaan my doen en my laat en my swakkeer en my fout aan u belei en ek gaan dienstbaar en bereikbaar wees die woord sê my skaap en sal die herderse stem kan hoor, jyre, as u wil ek moet hierdie mense gaan vermaan en waars, jy sê dit op my hart, trik het binnen my hart praat binnen my geest, binnen my hart en ek sal het toets, twee keer, drie keer vier keer seker maak, het kom van die af dan sal ek ingeloof uit die boot uit klim, en ek sal het gaan doen, ek sal die mense in die oog gaan kyk, as wat ek hulle sit en beswader, en slecht sê en beskinner, en hulle met min achting behandel, en hulle is die daar om hulle self te verdedig, en jammer jyre, dis nie vrug van die heilige geest, want die woord sê, jy mag nie skinner nie, ek soor is 23.1, in Leviticus 19.16, vergewe my daarvoor, in Jesus Christus sy naam, ons is deel van die hele lichaam van Christus, my boeta, jy moet alles die buitenkant kyk in geest, God is geest, ons moet God in geest, en in waarheid kan aan bid, as jy dier God sy oor kyk, dit waar oor alles gaan, God en Jesus sy koning kyk, ons koning kyk, en Satan en die antichrist sy koning kyk, met al sy boos, dit waar oor alles gaan, en ons is vir onderstel, om op een liefdevolle manier, mekaar te vermaan en te tig, en te spreek, of mense luister of nie, want as jy nie praat, jy sê jou 3 vers 18 tot 21, is sy bloed op jou hande, maar ons moet praat, maar die Heere sê nie, gaan beskinder en beswader, en maak mekaar slecht achter die rug nie, verstaan jy, en 1 Timotheus 5, gaan lees dit vers 20, sê die Heere, jy moet hulle openlik vermaan, so dat die ander mense wat rondom hulle is, daar dier afgeskrik sal word, verstaan jy, so jy moet vermaan, jy moet praat, jy moet tig, en vertaal jy, die wat deel is van die vermaning, wat saam met jou, wat saam met jou is, waar jy praat, of het een kerkraadvergadering is, of jy in een kerk is, die wat daar sit, moet jy openlik kan tig, en terechtwees en vermaan, vertaal jy, want dit is wat die Heere, jy praat rechtheid in die oog van mens, jy praat nie en draai, en achter donker gange, en achter gesloe, jy doen het nie, maar dan bring ons die Heere sy naam in oneer, so ja, dit is my woord, en weet jy wat, ek gaan een skrywe vir jou aanstuur, en dan gaan ek vir jou een leerstelling, wat ek juist oor mense, wat om Engels bag en ook so slecht maak, en beskinner, en verneder het, daar in die kaap, die tijd het ek een leerstelling gemaakt, ek gaan die goed vir jou aanstuur, en ek wil hee, jy moet daar dier luister, en jy moet daar dier werk en lees, en as jy nog steeds nie saam met my stem nie, dan agree ons to disagree, en ek respecteer jou, en ek verwacht van jou my te respecteer, en ek staan voor die Heere, die Heere skryf het op, op hierdie eerste dag van november, die jaar 2022, het ek my woord met jou gespreek, en God in die jimmel is my getuie, en dis hoe ek het ook al hanteer, trust my, as ek moet vandag van mense slecht maak, en praat, en enige geestelike leidie buiten, kan ek baie sê, 
Maar hij zal leren, hij heeft mij geleerd om respect te hebben voor mijn mede broers en zusters. Want hij is allemaal, is die perfect in die geestelijke dieptes waarin ons beweegt. Die partij is maar geestelijk, die is satan maar baie van hulle geestelijk blind en doof. Baie van hulle het nie, is bevrijdingsgaard. Die baie van hulle is in zoon is in geboren, volgens Psalms 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6, en Leviticus 26 vers 39 tot 42. Baie is in zoon is in geboren. Baie, baie van hulle woord misbruik dier satan as feest om al sy vuil werk te doen. Johannes 8, 34 sê die woord, as jy in zone leef, as jy een slaaf van die zone, so jy is een slaaf van Satan. Romeine 7, 20, as jy zone doen wat jy nie wil doen, dan is die zone in jou wat het dier jou doen. Maar Johannes 8, 36, eers as die zeen jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees. En dis ook om alles gaan hier buiten kant oor gees. En dis ook om as jy na enige persoon hier buiten kyk, sal jy sien of Jesus Christus binnen om is, en of Satan binnen om is, of somme al twee binnen om is, en dit is hoe die Heer my kom vermaan en my kom leer, ek sal nooit my mond op die uiterlijke van die mens uitspoel nie, die Heer my enig na Sassel toegestuur in die vry staat, en daar had ek bevrijding gedoen, en die oukie wat voor my sit, het God gelaster, God het my opdrachtje om bevrijding op haar jong sien te doen, hy was getrouwd, hy het twee kinderkies gehaard, hy was bezig om te sky, en wie wat die Heer laat bevrijden op die oud doen, en terwijl ek bevrijd op hom doen, laster hy vir God, en hy vloek vir God, en wie wat in die bevrijding, terwijl ek met hom bezig is, praat ek met God in my geest, ek sê, jyre, jy hoor hoe praat die ou, jy hoor hoe laster hy, die woord, sê, enige zoon vergeef, behalwe as jy die heilige geest laster, wie wat sê die jyre vir my, Koert, gaan aan, gaan aan met die bevrijding, en ek gaan aan, en ek gaan aan, en wie wat op die einde van die dag on, weet jy wat het die oukie gedoen, op school het hy in het tjommie van hom, hulle vingers gesnui, en een bloedverbond met mekaar gemaakt, en die vriend van die ouwe wat voor my sit, het dood vir ongeluk in Pintown, daar in Pietersburg, daar so in Natal, het hy dood vir ongeluk, en weet jy wat hy bloedverbond wat hulle gemaakt het op school, was die geestelike recht van die afgestorwe geest, van hierdie oukiese vriend, om deel van hierdie ouwe se lewe te wees, en weet jy wat, toe hy dit aan die heren beleid, en vir die heren vraag, is ja maar heren, ek vraag vir hom verskoning, toe maak die heilige geest die ouwe vry, hy het nie geweet wat hom tref nie, en wie wat hij dag klim ek in my kar, en ek kom terug van die vrystaat, wat ek vir die heren sê, heren, ek het die woorde nie, ek weet nie wat of jou te sê nie, wat hy vir my sê, koord moet nooit, nooit een mens op sy uiterlijke oordeel nie, nooit moet het nooit doen nie, dit gaan alles oor die siel en geest, dit gaan alles oor die geest van die, van die harte van die mens, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, as jy omgehaard het, wat jy weet dat hy siel, wat foute maak, wat in zwakheid optree, Weet jy wat die Heere verwacht nie van jou om te beledig en minachting en neerhaling van om te praat nie? Weet jy wat verwacht die Heere van jou? Om te bid vir hom. Omdat die vier sier 6, 8 die vir jou leer om te bid vir mekaar. Ons moet bid vir mekaar. Foute maak ons allemaal nie. Jy van ons kan een klip op tel en gooi nie. En dit wil, weet jy wat, jy moet met wijsheid kan praat en optree, jy moet dink voor die praat, dink voor die optree, want die woord sê, dit is wijsheid om die Heere te dien, insig om die, om die sonde te vermaai. En dit is my raad vandag, al die ouwens wat jy sleg maak, en beskinner, en hier alle van die praat, en hulle naam is beswadder op sociale nie, doen jy saal vir gins, gaan in jou kamer en bid vir hulle, Heere vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie, Ek vraag dat jy hulle vergewe vir hulle soon as al hulle ongerechtigheid en red hulle siele. En ek bid dat jy die geest van God, ek wil nie die heilige geest bedroef maak, ek wil nie die werke van die heilige geest steenstaan nie. Ek vertrouw op jy en jy alleen, dat jy oorwinning en deurbraak in hulle harte sal gee, dat jy hulle sal oorbreek en geest in haar, dit wat hulle blokkeer, dit wat hulle blind en doof maak, vir die echte syver woord van God, dat jy kracht sal intree en dat jy hulle sal het triomfeer oor die vijande hier buiten, ook in my geest, my hart, Heer, ek is lief vir jy en ek wil een verskool maak hier buiten, maar as ek in zwakheid optree, dinge sê en doen en miskien dinge, betekje loop jy noord en eindelijk wil God jou oor sê, maar die satan maak jou miskien ook blind en doof en jy dink jy is recht, maar jy is eindelijk verkeerd. Ek was al baie daar in my leven. Hoor het ek vandag vir jy sê, raak nederig en raak sag moedig. Wil jy eerste staan in die koninkrijk van God, dan moet jy bereid wees om soos Jesus Christus voete te was, sag moedig en nederig te raak. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, 1 Petrus 5,5 sê die Heer, hy weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. En dit is my, versta my pin baie mooi, ek bedoel het, dit wat die Heer op my hart lee, en of jy daarmee saamstem of nie, ek respecteer jou siening, en mag die Heer as een perfecte wil in jou leven geskiet, maar ek sê vandag vir jou, dit wat die Heer op my hart lee, en ek sê dit vir jou persoonlijk, ek deel het nie met ander mense, en op sociale media, en Facebook, en YouTube, en vertel vir allemaal hoe sleg jy op te doen, hoe sleg jy is nie, ek sê dit vir jou regheid, in hierdie geval nie in jou oor nie, 
maar op een voice nou direct net vir jou gemak, en jy kan daarna luister, jy kan het aflag, jy kan het soos kaf in die koring laat, kaf in die wind, laat wegwaai, dis jou kese, maar so waar waar al God in die jimmel is, God is my getuie, ek het jou vermaan en jou gewaarski, alright, so, wees kalm, wees rustig, en sien hierdie as een absolute uitreik, hand van God, as hy uitreik van my kant af na jou toe, ook my werk is om te tig, te rechtwees, te vermaan, my werk is om te praat, of mense luister of nie. Sterde daar, wees geseend in die Heere Jesus, mag die shalom vrede van ons almachtige God oor jou leven spoel, en mag die Heere krachtig in jou hart werk, en jou sê met wijsheid, inzicht, kennis en kracht, om dier sy oe na hierdie wereld te kyk, en te besef en weet, onthou net die Satan wil jy ons moet ons rug op mekaar draai, want vir hom gaan alles oor die siele van die mens, alright, Ek eis elke siel vir die koninkryk van God, hoekom? Want my God het hulle geskape. Het is nie vir my om te besluit wie gaan hemel toe en wie nie. Het is nie vir my om te besluit wie kry bevrijding en wie nie. Het is alles in die hand van God. En dis hoekom, weet jy wat, toe ek in my, jy wil my nie 10, 12 jaar terug in my leven gekend het, ek was een vieselike mens. Maar ek het die absolute prijs betaald tot waar ek vandag is. En weet jy wat, God het my in my swak hier in my foute nooit sy rug op my gedraai nie. Hy het, hy het, hy het potentiaal in my raak gesien, en weet jy wat, hy het my kom oprig, en vandag sien ek van die grootste wonne werk, en daar wat die Heere hier buiten doen, maar ek het geleer, het gaan nie oor my, myself en I nie, het gaan my absoluut nergens bring, om mense by die naam slecht te maak, en te beledig, en met min acht en baan, omdat ek dink ek is goed, en hulle is slecht, en ek sta na boon die troon, en ek kyk af op mense, en ek dink ek is God nie, 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 dit is absoluut die van die Heere, die Heere hou absoluut niks van hoogmoed, dit is hoe kom Satan en sy boose machte is, waar hulle is, as jy wil eerst te staan in die koninkijk van God, moet jy bereid wees om te dien, die minste te wees, en te vermaan te waard, as jy probleem het met Angus Bach, en klim in jou kar, klim op een vliegtuig, gaan kyk om in die oe, en praat dit uit, om met tafel, in sy gezicht, versta jy, nie achter en draai, en achter netwerk, en Whatsapp, en Facebook, en YouTube, nie, die Heer hou nie daarvan, want dan skinner jy, en dis absoluut nie vrug van die Heilige Geest nie, en dis my raad vandag aan jou, as ek niks goed te sê het nie, dan bly ek stil, maar as die Heer my uitsteer, en hy sê, nou gaan jy uit, nou gaan jy vermaan en waarsteer, dan gaan doen ek dit, met die geest van liefde, en barremartigheid, en tweede kanse, wat die Heer ook vir my gegeet, as hy persoon het verwerp, ek het die vrou gehad, wat die lesbeen is, wat moes gekies het, tussen haar lesbeen maaikie, en tussen Jesus Christus, en sy het Jesus verwerp, sy het haar maaikie gekies, en ek het omgedraai, en ek het geloop, versta jy, die Heer geef vir amal een kanse, sê te sê, amal gaan het aanvat nie, maar op die oude vandag los die oordeel straf en vergelding vir die Heere, die geestelike leier wat hier buiten kan, baie foute maak, en baie van hulle skat reik, en baie mense kyk het na hulle self, Jesus Christus die dag toe hy my roep, die sê, Jakkels het gehad, die voels het nesse, maar die sien van die mense het eers een plek gehad, om sy kop neer te leen nie, ek is onafhankelijk van hierdie wereld, ek werk vir geen dominatie, geen synode, geen kerk, vertaal jy, ek krij nie salaris, niemand betaal my salaris, en ek werk vir die Heere, en vir die Heere alleen, en onder sy gesag sal ek buig en optree, en hy sorg, en hy kyk na my, maar ek los die oordeel straf en vergaling vir hom, elke liewe persoon, dat in die naam van die Heere praat en optree, moet verantwoordelijkheid wil vat, as jy in die naam van die Heere wil praat en optree, moet jy die verantwoordelijkheid kan vat, wat jy gaan pa staan, en as jy verantwoordelijk is, gaan lees Matthies 13 vers 40 tot 43, die dag wanneer hy sê die trompet blaas, en die Heere kom af, hy sê kom af, sal hy sy engele uitstuur, na die elke windrichting, noord, oost, zuid, west, en hy sal, die kaf van die koringskuit, die dag sal verweide word, allemaal wat die wet van God, met minachting behandel het, en wat ander mense in sonde laat verval het, vertaai, die dag gaan jy paas dan, as jy ander mense tot die val gebring het, as jy verantwoordelik is, vir ander mense wat in sonde gaan lewe, as jy het tot die val, gaan jy paas dan, jy gaan voor die Heere rekenskap geer daarvoor, en dis ook ek vir jou sê, hierdie werk, kom met absoluut te groot verantwoordelikheid, dis nie een kunst om een stok te vat, en iemand te saad met die stok nie, maar dis een kunst om die klip neer te sit, as jy weet, maar luister, ek is ook een swakkeling, ek is ook een sondaar, niemand van ons is prik, ek ek sê jou nou, niemand van ons is perfect, ek maak ook foute, maar weet jy wat, die Heer is goed vir my, en hy vergewe my, en hy leer my oorwin die kwaad met die liefde, moet jy na ander mens doen, wat jy nie in jouself kreeg, jy gaan ons nie hou daarvan, as ek jou vat, en jou beswader, en jou slag sê, voor die hele wereld achter jou, dan ga jy daarvan hou, jy gaan nie daarvan hou nie, en dis ook hoofd, en daarvan jy sê, tree op soos Jesus Christus sal optree, en as jy vermaan en waarsje, dis ook deel van die bediening, dan gaan doen jy dit in die persoonse gezicht, en as jy nie in die posiesie is, om dit self te doen nie, dan bly jy stil los het, en bid 
bid vir hom, jyre vergee hom wat hy weet nie wat hy doen, ek bid vir sy siel, want terwijl hy uh, allerhande swak en foute maak, het Satan ketangs om die persoon sy voete, nee, en die Satan gebruik hom as een vesting om al sy vouwerk te doen, en hy bring die Heere sy naam in oneer, gaan bid vir hom, bid vir sy siel, bid dat die Heere kracht sal intree, want die Heere kan enige persoon, net soos Paulus in die boekhandelinge, binnen sy koning verander tot voordeel van sy koninkryk, God wat een man soos Paulus, en binnen drie dagen maak hom een van die grootste apostels in die Bijbel, wat kan die Heere vir een van die profete doen, wat jy uitgewees het in die wereld, wat kan die Heere verenger Bacher doen, wat kan die Heere vir Jacob Zuma doen, wat kan die Heere vir Julius Malema doen, wat kan die Heere vir jou doen, wat kan die Heere vir Joe Biden doen, wat kan die Heere vir Donald Trump doen, wat kan die Heere vir Vladimir Putin doen, wat kan die Heere vir enige persoon wat brein en swaard in die wereld doen, en dis die geloof wat ek hier aan bid te dien, ek weet wat kan hy doen, ek het het al baie in my leven gesien, en so kom my raad vandag aan jou, raak rustig, raak totaal in al rustig, en gaan soek die aangezicht van die Heere, maar as die Heere vir jou in jou geest, en jou, in jou hart vir jou sê, dis hoe jy moet optree, wil ek vandag vir jou sê, dan luister een van ons twee nie na die stem van die Heere, of ek en jy die nie die selfde God nie, met alle respect, en wil sê, wees rustig, raak kalm, en gaan doen self onderzoek, gaan teken boord toe, kry jou lewe reg, en los die oordeel straf en vergelding vir die Heere, jy sal nie my naam in die Bijbel sien nie, jy sal ook nie jou naam of Satan, ja Satan sy naam sy sien, maar die oordeel straf en vergelding kom die Heere toe, dit kom nie my en jou toe nie, kom ook die Satan toe nie, hoor, sterde daar, seer vir jou dag, dis maar my brood wat ek op die tafel sit, wat op my hart gesit is, mag die Heere, jou barmhartig wees, mag hy jou genare wees, mag hy rarig dier die kracht van die heilig geest, dier weisheid in sy kennis en kracht, jou hart aanraak, en vir jou vrede geef, vrede wat alle verstand te boven gaan, mag jy shalom vrede van God, oor jou en jou huisgesin wees, oor jou gesin, en mag die Heere jou rarig versterk, dier val en opstaan, het ek ook opgestaan, ek het baie foute gemaakt, moet nie dink, ek staan hierboe, en ek slaat jou met stok en klip, en ek dink, ek is beter as jy nie, weet jy wat, daar staan ek eder heel te mal terug, en jy kan galop en aangaan in jou eie bediening, me myself en aai kan in beheer wees, en nie die een lichaam van Christus, maar ek sê vandag vir jou, waar twee of drie in my naam vergade, daar sal die Heere wees, en waar twee of drie in oor enige saak saamstem, so sal ons het van die Heere af ontvang, die Heilige Geest praat hy uit twee monde uit nie, my vriend, en dis baie, baie belangrik, ons moet bid vir mekaar, want niemand van ons is perfect, en die Satan bring baie mense, baie geestelike Christene tot te val, en dis hoe vandag vir jou sê, wees sterk, en wees rustig, en hoor, jy kan my terug antwoord, of jy hoef my nie terug te antwoord, dit maak nie saak nie, maar dankie vir die gesels, en dankie vir ondersteuning, en ons gesels gauw weer, vrede, shalom, word vir jy toegewees, ons praat weer, hoor, bye bye.